वेलकम बैक टू माय एमएसआई मैथ टेक्निकल चैनल एमएसआई मैथ टेक्निकल चैनले অধ্যায় ভিত্তিক ধারাবাহিক অঙ্ক সমাধান লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকে আমরা শুরু করব নবম দশম শ্রেণীর বাস্তব সংখ্যা অধ্যায় 1 অঙ্ক নাম্বার 14 ক তো এর পূর্বে অলরেডি আমরা 13 পর্যন্ত সমাধান করে দিয়েছি আশা করছি তোমরা সবগুলাই দেখে নেবে বা তোমরা খুব নিজের সুবিধা মতো তোমরা সেগুলো সমাধান পেয়ে যাবে এখানে 14 নম্বরে ক এ যে অঙ্কটি আছে যে 2.23 এর উপরে পূর্ণফলিক চিহ্ন আছে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে 2.23 এর উপরে পূর্ণফলিক এরপরে 5.235 অর্থাৎ 3 এবং 5 এর উপরে দুইটা পূর্ণফলিক চিহ্ন আছে এটাকে কি করতে হবে সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে এখন এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে সদৃশ আবার কি সদৃশ হলো একই রকম করা অর্থাৎ এখানে যে দুইটা আবৃত সংখ্যা আছে এখানে একটি আছে তো এই সংখ্যাটাকে এটার মত করে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ এখানেও দুইটি আবৃত সংখ্যা নিয়ে আসতে হবে এটা কি বলা হচ্ছে মূলত সদৃশ তো কিভাবে আমরা এই দুইটি আবৃত সংখ্যার মত করে এই সংখ্যাটাকে নিয়ে আসব এটাই মূলত এখন আমি তোমাদের দেখাবো যদি তোমরা শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখো তাহলে তোমরা খুব সহজেই কিন্তু এইভাবে তোমরা সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারবে তো আমরা সময় খুব বেশি সময় দেরি করব না আমরা খুব সহজেই এটা মূলত করে নিতে পারবো তো দেখো কিভাবে আমরা এই সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করছি অবশ্যই তোমরা শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবে এই লেকচারে তাহলে তোমরা যে কোনো সংখ্যার সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারবে এটি আসলে অত্যন্ত সহজ তো দেখো আমরা এই প্রথমে শুরু করছি কিভাবে এটাকে করব তো সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হলে আমাদের প্রথমত একটা কাজ আছে সেটা হলো কি যে এখানে আমাদেরকে আবৃত এবং অনাবৃত সংখ্যাগুলোকে প্রথমত বের করে নিতে হবে অর্থাৎ এখানে কয়টি অনাবৃত সংখ্যা আছে এবং কয়টি আবৃত সংখ্যা আছে তো আবৃত এবং অনাবৃত বলতে কোনটাকে বলছি আমরা এটাকে বলছি যে যে সংখ্যাটার উপরে এই এরকম উপরে যে একটা ফোঁটা চিহ্ন আছে বা এটাকে আমরা পনোপনিক চিহ্ন বলি এই পনোপনিক চিহ্ন যেটার উপরে থাকবে ওটা হচ্ছে আবৃত সংখ্যা আর যেটার উপর থাকবে না ওটা হচ্ছে অনাবৃত সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম অংশে একটা অনাবৃত অনাবৃত সংখ্যা আছে একটা দ্বিতীয় অংশ আছে একটা তাহলে আমরা লিখব সর্বোচ্চ একটা অর্থাৎ এইখানে অনাবৃত সংখ্যা সর্বোচ্চ একটা লিখব এবং আবৃত সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে তিন এর উপরে একটা আছে আর এখানে তিন এবং পাঁচ এর উপরে দুটোর উপরে আছে তাহলে আমরা আবৃত সংখ্যা যখন লিখব তখন লিখব এখানে এক ও দুইটি তাহলে এক এবং দুইটি এবার আবৃত সংখ্যার কি করতে হবে লসাগু নির্ণয় করে নিতে হবে তারপরে তখন আমরা যে লসাগুটা পাবো ওই সংখ্যা অনুসারে আমরা আবৃত সংখ্যা করব এবং অনাবৃত সংখ্যা নিয়ে আসবো তো এইভাবেই মূলত আমরা এটাকে করব আরেকটি কথা যে এই আবৃত এই সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হলে আমাদের এই কথাগুলো অবশ্যই লিখতে হবে না হলে কিন্তু তোমরা এটা বের করতে পারবে না তো এই জন্যই আমি মূলত এই কথাগুলো বললাম আর যদি তোমাদের সমস্যা মনে হয় তারপর লিখেও দিয়েছি এই জন্য দেওয়া আছে আমাদের এটা এই যে টু দুই দশমিক তিন দুই তিনের তিনের ওপর কোনো কনিক আছে এবং দুই দশমিক পাঁচ দশমিক দুই তিন পাঁচের ওপরে অর্থাৎ এখানে তিন এবং পাঁচের ওপরে কোনো কনিক চিহ্ন আছে তো লিখেছি আমরা এখানে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা সর্বোচ্চ একটা এখানে একটা আছে এখানেও একটা আছে তাই আমরা সর্বোচ্চ সংখ্যাটা লিখবো অনাবৃত ক্ষেত্রে এরপরে এবং আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হচ্ছে এখানে এক ও দুইটি অর্থাৎ এখানে একটা আছে এখানে এক দুইটা আছে তা আমরা এখানে লিখলাম এক ও দুই এই আবৃত অংশের লসাগু নিতে হবে অর্থাৎ এখানে যেহেতু দুটি সংখ্যা আসছে যে এক ও দুই তো এদের লসাগু হচ্ছে কত দুই এক এবং দুইয়ের লসাগু হবে দুই সুতরাং এখন আমরা এখানে আরও একটি নিয়ম আছে সেটা হলো এখানে আমরা যে অনাবৃত সংখ্যা পেয়েছি সর্বোচ্চ একটা তাই অনাবৃত সংখ্যা সর্বোচ্চ একটাই হবে আর আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা যে আমরা পেয়েছি এক ও দুই এবং এদের লসাগু পেয়েছি ছয় তাই লসাগু যেটা পাবো এই সংখ্যাটাই হবে আবৃত সংখ্যা অর্থাৎ অনাবৃত সংখ্যা হবে একটা এবং আবৃত সংখ্যা হবে দুটি তো এটি তো আবারও আমি এই কথাটি তোমাদের লিখে দিচ্ছি তাহলে তোমরা পরবর্তী তোমাদের কাজে আসবে তো এই কথাটি লিখে দিলাম যেন তোমরা পরবর্তী তোমার বুঝতে সুবিধা হয় সুতরাং আবৃত অনাবৃত অঙ্ক সংখ্যা হবে কত একটি এবং আবৃত অঙ্ক সংখ্যা হবে দুটি তো এই একটি এবং দুটি যে আমরা পেলাম এই অনুপাতে আমরা এখন এই সংখ্যাটাকে কি করব এই সংখ্যাটাকে সাজাবো অর্থাৎ এখানে আবৃত সংখ্যা দুটি নিব আমরা এই যে শর্ত মতে পেয়ে গেছি দুটি এবং এখানে এই শর্তটা ফিল আপ আছে একটা অনাবৃত হবে এবং দুটি আবৃত হবে তো এইভাবে আমরা এখন এই সংখ্যাটিকে কি করব সাজিয়ে লিখব দেখো 
तो ये सजिए लिखल अर्थात दुई दशमिक दु तीन ओपर पणम अनेक छोड़ा शर्ते पे वन आफ बृतर संख्या है एक दुटो है दुटो तो ये दुई दशमिक दुई तीन तो ये और एक कथा रखी जो संख्या टन ऊपर पणम अनेक चिन्ह थे ये एकाधिक बार नीते पर अर्थात हमें प्रयोजन मत पब असंख्य बार नीते पर संख्याटार ऊपर पणम अनेक चिन्ह थे तो यह दशमिक लिखल दुई लिखल जेहतु एकटाई हमारे अनबृत संख्या है तई एक अनबृत संख्या ये चले आस आबृत संख्या है दुईटी सूतरा तीन ओपर पणम अनेक चिन्ह आज है तई आप तीनटे के एकाधिक बार नीते पर तीनटे के दुई बार नहीं प्रयोजन होत तीनटे और ये बला आबृत अंक संख्या है दुटी तई आप तीनटे के एकाधिक बार नीते पर कारण ये तीन ओपर पणम अनेक चिन्ह थार मान हलो ये असंख्य तीन आज यह करलम तीन दुई बार नहीं फिलल तो दुटार ऊपर क्यों कर पुरोपुर चिन्ह दिए दिल नीचे क्षेत्र में जो पाँच दशमिक दुई तीन पाँच ए शर्त फिल आप आज अर्थात हमारे जो शर्त ये शर्त फिल आप आज अनबृत अंक संख्या है एक एखे दुई अनबृत संख्या आए आबृत अंक संख्या है दो तीन पाँच आबृत संख्या दोटी आखने पुरोपुर तीन ए पाँच आज है तेने कोवर्तन होना अर्थात पाँच दशमिक दुई तीन पाँच एर पर पुरोपुर ये गलो हमारे सदृश आबृत दशमिक भग्नांश अर्थात जखे दो आबृत संख्या पे गे इन दुई आबृत संख्या पे गे इन्हें एक अनबृत एखे एक अनबृत तो ये हमारे सदृश आबृत दशमिक भग्नांश प्रकाश तो आशा करी तुम्हारा ये बुझते पे छो तो धन्यवाद ये साथी थार जो और जो भलो लेगे थे तब अवश्य तुम्हारा भिडियो तो लाइक दिए कमेंट बक्से तुम्हारे मतमत लिखे जानिए चैनल सबसक्राइब कर ना थे सबसक्राइब कर सब मध्य शेयर कर यूट्यूब प्रत्याशा और जदि तुम्हारे आो को विषय जाना इच्छा था तुम्हारा कमेंट बक्से लिखे जाना पर समाधान कर चेषा करब तो आपात तो आज के पर्यत सब दिन की भलो काटुक ये प्रत्याशा एखे शेष कर खुदा हाफिज